pessoal, sejam muito bem-vindos ao Intox Empreendedorismo Podcast. Aqui é a Laís Macedo, presidente do Elite Futuro. E com muito orgulho receberemos hoje para o nosso papo Lucas Rezende, ele que é fundador e CEO do sétimo ano, uma startup de educação para médicos e estudantes de medicina. E vamos falar sobre o resgate da cultura do bom médico através da educação. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, pessoal. Olá, Laís. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, é, e sem delongas, vamos partir direto ao ponto, pode mandar todas as perguntas que você quiser hoje, que a gente está aqui para responder tudo o que vocês queiram saber. Desde quando o Arthur me apresentou é, o sétimo ano, o modelo me, me surpreendeu muito pelo, pelo potencial de escalabilidade, que é um ativo hoje, quando você olha para um business, é um dos principais elementos que você tem que olhar para ele é a escalabilidade. Mas um outro elemento que é um intangível, você verbaliza ele agora e me entusiasma muito de validar essa percepção que eu tive, é que é dessa autenticidade do seu negócio. Né? A gente tem visto grandes cases, e espero trazer aqui nas próximas entrevistas, é, exemplos assim de mercados totalmente distantes, como Pets, hamburgueria aqui em São Paulo ou Nanica trago eles para voltar para a essência da autenticidade, do DNA, e aí algo muito valioso que valida esses negócios é quando a gente personifica no CPF, porque o CPF ele vem com a vulnerabilidade, ele vem com essa autenticidade, ele vem com a vida real, que é tão escassa nesse mundo da glamorização, nesse mundo da fórmula de sucesso e de receitas de prosperidade absoluta, no qual se você não, não executa, você não faz parte dessa jornada de tanto sucesso do empreendedor brasileiro, onde falha, ela, enfim, não, não entra na pauta. Então, acho realmente muito bacana. E aí eu queria voltar para uma, uma pergunta, antecipar uma pergunta que é, a rotina médica, ela é, sem dúvidas, entre todas as profissões, uma das que mais demanda não só de energia, mas também de tempo. Sim. Então, quando eu olhei quatro médicos empreendendo, porque na minha cabeça eram assim, eram alguns médicos, mas também alguns executivos que estavam ali focando integralmente no projeto. E não, quando eu vi, eram quatro médicos, grande, grandes referências nas suas áreas de atuação, ou seja, com uma demanda de trabalho imensa, e focando ali numa rotina de disciplina de produção de conteúdo, no Instagram, com potencial de comunicação absurda pela recorrência e qualidade do conteúdo que ali vocês disseminam. Lucas, como é que é essa troca de chapéu aqui? Como é que você está gerindo o seu tempo? Como é que foi isso para você? É, desde a faculdade, é, a gente tinha umas ligas acadêmicas. Né? O que, é que eram as ligas? Eram grupos de estudantes que eles se reuniam sobre um orientador para fazer reuniões semanais sobre um tema. Por exemplo, digamos, ah, vamos fazer uma liga para estudar ginecologia. Então, tinha uma reunião semanal, e era como se fosse uma mini empresa ali, que você organizava a aula, você dava a aula, etc. Então, desses quatro sócios, três é, eu, eu conheci, nenhum deles é do mesmo, da mesma turma, né? A gente se conhecia dentro dessas ligas. Três eram da mesma liga. E a gente tinha uma filosofia nessa liga que era assim, se você quer pedir para alguém fazer alguma coisa, peça para a pessoa mais ocupada, né? Porque, normalmente, é quem consegue fazer mais coisa. A gente confunde, às vezes, essa, essa questão dessa pessoa, não, vou pedir para quem tem menos trabalho, para quem tem menos isso e menos aquilo. Então, os, os quatro... É, muita gente fala assim, nossa, mas vocês pegaram quatro sócios médicos, né? Assim, você não tem nenhum cara de TI na sua empresa, você não tem nenhum cara de de tal coisa, não, a gente não tem mesmo, né, nisso daí não, mas a gente tem quatro pessoas que são 100% que a gente, comprometidas com o negócio, né, que são pessoas que a gente confia e que não tem medo de trabalho, né, então assim, tem dois que são, tem três que são cirurgiões, então se um tá na cirurgia, não é porque, ah não, é tal dia falando de falando, não, se ele tá na cirurgia no posso, eu vou assumir o dia dele e vou tocar aquele negócio, né, vou te dizer que é fácil, não, não é, mas eu acho assim, é, é difícil, é, é trabalhoso, não tem como te dizer qual, como fazer. É uma questão de você saber que a responsabilidade é sua, você assumiu essa responsabilidade. Ninguém falou para mim, ó, você é obrigado a tocar o sétimo ano, você é obrigado a ser, a ser médico, você é obrigado a trabalhar. Não, foi tudo eu que escolhi, né? Se foi eu que escolhi, eu que vou ter que fazer mesmo. Então, é, vem muito essa questão da gente conseguir assumir vários papéis, é mais da questão da personalidade de cada um, né? que a gente lida bem com... Eu sou uma pessoa que sempre 
que sempre lido melhor, produzo melhor quando eu estou sobrecarregado. Né? Para mim, fica mais fácil de, de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estou com muito tempo livre, eu acabo não produzindo tanto, quanto, de forma tão afetiva, quando eu tenho mais coisas. Então, eu lido bem com esse tipo de trabalho, e isso eu me conheci desde o começo da faculdade. Então, realmente, não tem... Não sou tão organizado assim, mas é, é uma questão de que eu gosto de trabalhar assim, no 220 o tempo inteiro, resolvendo várias coisas. Eu consigo estar aqui falando com você, parar, responder minha mulher, vou chegar de tarde hoje, vou, pro meu, vou trabalhar lá, posso responder uma coisa aqui e continuar da, da, dando conta do que eu tenho para fazer lá. Então, eu acho que isso é uma coisa mais de, de personalidade mesmo e de aptidão para o trabalho. Eu diria, não tem uma, uma regra é, para você, como você fazer isso. Pessoal, que aula. Eu avisei que o conteúdo ia ser bom, hein? Lucas, obrigada pela oportunidade, por tanto conteúdo, inspiração. Desejo muito sucesso ao sétimo ano, porque eu tenho certeza que esse caminho aí é óbvio, de tantas, diante de tantas transformações e impacto que vocês estão causando nesse mercado. Obrigada pela oportunidade de te ouvir e aprender com a tua história. Eu que agradeço pela oportunidade, quero dizer que eu estou à disposição de todos vocês, podem me entrar em contato comigo nas redes sociais, no perfil do sétimo ano, foi muito legal estar aqui hoje, eu também aprendi muito, espero ter contribuído um pouco com vocês. Muito obrigado e até a próxima.